ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு வந்து நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா செலக்ஷன் ஆஃப் யூனிட் நீங்கள் எந்தெந்த யூனிட் செலக்ட் பண்ணி ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து முப்பது யூனிட் இருக்குது உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா முப்பது யூனிட்டும் கட்டாயம் படிக்க முடியாது அதில் இருக்க எல்லா ரியாக்ஷனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றதும் ஹைலி இம்பாசிபிள் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ஷன் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்னில் நீங்கள் எந்தெந்த யூனிட்ஸ் படிக்கணும் எந்தெந்த யூனிட் ஆப்ஷனில் படிக்கலாம் எந்தெந்த யூனிட்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒனில் நீங்கள் எந்தெந்த யூனிட்ஸ்லாம் படிக்கணும் ஹை வெயிட்டேஜ் அஸ் வெல் அஸ் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் பாண்டிங் நீங்கள் முதல்ல படிக்க வேண்டியது கெமிக்கல் பாண்டிங் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் அடுத்து பீரியாடி சிட்டி அடுத்து பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இயரும் மினிமம் மூணு கொஷின் தாராளமாக கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் அட் த சேம் டைம் லெசன் பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இந்த லெசன் வந்து நீங்கள் கட்டாயம் மூணு கொஷனில் மூணு கொஷனுமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான யூனிட்டு வெயிட்டேஜும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அது அப்புறம் எஸ் பிளாக் எஸ் பிளாக் கட்டாயம் படிக்கணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எஸ் பிளாக் பி பிளாக்கை ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எஸ் பிளாக் பி பிளாக்லேருந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு இயரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு கொஷின் இந்த எஸ் பிளாக் ப்ளஸ் பி பிளாக்லேருந்து மட்டுமே கேட்குறாங்க சில இடத்துல பத்து கொஷின்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ அதனால் எஸ் பிளாக் கட்டாயம் நீங்கள் படிக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன் எப்படி படிக்கலான்றதை சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஈஸியான லெசனுமே கூட ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா போதும் எஸ் பிளாக்லேருந்து நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் அடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் ஃபார் ஆர்கானிக் ஸோ அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் லெசனை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயரும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ரெண்டு கொஷினாவது கேட்குறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கானிக்கில் வெயிட்டேஜ் அதிகமாக இருக்கிற யூனிட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஹைட்ரோ கார்பன் ஸோ நீங்கள் அந்த லெசனையும் கட்டாயம் படிக்கணும் அப்புறம் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இந்த ஏழு யூனிட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒனில் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய மார்க்ஸ் வரும் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான யூனிட்ஸ் இதெல்லாமே ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த யூனிட்ஸை வந்து கட்டாயம் முதல்ல ப்ளஸ் ஒனில் நீங்கள் படிக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து நம்ம என்னென்ன யூனிட்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது பேலன்ஸ் இருக்கிறது சரியா ஸோ நீங்கள் எதை எதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனலில் வச்சு படிக்கலாம் ஆப்ஷனல்லாம் என்னென்னா இந்த யூனிட்ஸ் மொத்தம் வந்து இதில் ஒரு ஆறு யூனிட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆறு யூனிட்ஸில் ஏதாவது மூணு யூனிட் உங்களுக்கு எது ஈஸின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மூணு யூனிட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு எது ஈஸின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பி பிளாக் ஒன்னை வந்து இதில் கோர் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக பி பிளாக் டூ வந்து உங்கள் ப்ளஸ் டூவில் வந்துடும் ஸோ பி பிளாக் ஒன்றது ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் பி பிளாக் ஒன்னை ஸ்கிப் பண்ணால் கூட பி பிளாக் டூவில் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பி பிளாக் ஒன்னை கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனலாக பார்த்து நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆறு யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடை நெமிக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெர்மோடை நெமிக்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கெமிக்கல் ஈக்குவிடியம் படிச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு லெசன் படிச்சுக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த ரெண்டு லெசனில் ஏதாவது ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேரியாக இருக்கும் ரிடாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரிடாக்ஸ் கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் ஹைட்ரஜன் படிச்சுக்கலாம் அட் த சேம் டைம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி பி பிளாக் இது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இது வந்து கேல்குலேஷன் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பி பிளாக் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ளஸ் டூ யூனிட்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் டூவில் வந்து நீங்கள் எதை எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் எதை எதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூவில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் யூனிட்ஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த ஆர்கானிக் யூனிட்ஸ் படிக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிக் லெசன் எல்லாமே ஒரு லெசனும் இன்னொரு லெசனோடு இன்ட்ரு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது இதில் இருக்கிற நிறைய ரியாக்ஷன் அதில் வரும் அதில் இருக்கிற நிறைய ரியாக்ஷன் இதில் வரும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆர்கானிக் பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய சஜஷன் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் பட் உங்களால் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியலனா கூட இந்தந்த யூனிட்ஸை மட்டும் படிச்சுக்கோ போதும் வெயிட்டேஜும் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய இடமும் கவர் ஆகிடும் ஸோ அது என்னன்றது ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் சொல்யூஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப கேல்குலேஷன் பேஸில் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த லெசனை நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த லெசனில் ஸோ அது வந்து சொல்யூஷன் லெசன் நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்து குவாடினேஷன் பசங்க எடுத்தோடனே ப்ளஸ் டூவில் முதல்ல சாய்ஸ் பண்ணுற சூஸ் பண்ணுற லெசன் எதுனா குவாடினேஷன் அந்தளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் நிறைய தேரீஸ் இருக்குது தப்பு இல்லாமல் மார்க் எடுக்கலாம் நாலு மார்க்னால் நாலு மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் லெசன் குவாடினேஷன் அடுத்து கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் டி அண்ட் எவ்வளாக் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா அந்த டி அண்ட் எவ்வளாக்கை படிக்கிறதே கிடையாது அதில் இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க மினிமம் ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் டி அண்ட் எவ்வளாக் வந்து நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்து வந்து பி பிளாக் டூ அதில் நீங்கள் பி பிளாக் ஒன்னை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் கட்டாயம் பி பிளாக் டூ நீங்கள் படிக்கணும் என்னுடைய பெஸ்ட் சஜஷன் பி பிளாக் ஒன்னை கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் பி பிளாக் டூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் அதில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் பி பிளாக் டூ நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்து ஆல்கஹால் ஃபினால் அண்ட் ஈத்தர் அடுத்து ஆல்டிகைட் கீட்டோன் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அடுத்து பயோ மாலிகூல்ஸ் இது மூணுமே ஆர்கானிக் லெசன்ஸ் இது கட்டாயம் நீங்கள் படித்து ஆகணும் அதில் ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தர் ஆல்டிகைட் கீட்டோன் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு யூனிட்டில் இருந்து மட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு கொஷின் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கொஷின் ஈஸியாக வரும் ஸோ அந்த ரெண்டு யூனிட் நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அம்மீன்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ ரெயின்ஸ் ஐசோலேஷன் அடுத்து சாலிட் ஸ்டேட் இந்த ஆறு லெசனில் ஏதாவது மூணு லெசன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா கேல்குலேஷனாக இருக்கும் எனக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி நல்லா வரும் சார் எனக்கு வந்து கேல்குலேஷன் போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சார் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியே விட்டுடலாம் இல்லை சார் எனக்கு தேரி நல்லா வரும் கேல்குலேஷன் வராது சார் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி விட்டுட்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க தேரி பேஸ் ஸோ அதனால் இது ரெண்டுத்தில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டு லெசன் அம்மீன்ஸ் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹாலோ ரேன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே எனக்கிட்ட ரெண்டுத்தையுமே படிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் அம்மீன்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஹாலோ அல்கேன் அண்ட் ஹாலோ ரேன்ஸ் படிக்கலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் இதில் நிறைய பேசிக்கான விஷயங்கள் வரும் ஸோ அதனால் வந்து அம்மீன்ஸை கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஹாலோ அல்கேன் அண்ட் ஹாலோ ரேன் படிக்கலாம் இல்லை நான் ரெண்டுமே படிக்கிறேன்னா கூட யுவர் விஷ் அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் அடுத்து ஐசோலேஷன் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் சாலிட் ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாகவே கேட்டுட்டுருக்காங்க கடைசி ஒரு மூணு வருஷமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது பட் அதில் ஈஸியான போர்ஷனும் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் படிக்கணும் தோணுச்சுன்னா ஐசோலேஷன் படிங்க இல்லை சாலிட் ஸ்டேட் படிக்கணும் தோணுச்சுன்னா சாலிட் ஸ்டேட் படிங்க உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த யூனிட்ஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆறில் ஏதாவது மூணு என்னுடைய சாய்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஹாலோ கேன்ஸ் ஹாலோ ரேன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அம்மி இந்த மூணு படிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ ஏதாவது மூணு லெசன் படிச்சுக்கோங்க போதும் அடுத்து கிளான்ஸ் முக்கியமாக இந்த பாலிமர் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இது முழுக்க முழுக்க தேரி இதில் எதுவுமே ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடையாது இதில் நான் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் எப்படி ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஈவன் ஒரு ஒரு இயருமே வர கொஷின்ஸுமே அதை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து